Assalamu alaikum class. Assalamu alaikum students. In today's lecture, we will learn about that how to derive radius of hydrogen atom, which is also termed as a derivation of Bohr's radius. Bohr's atomic model is applicable to derive the radius of an orbit of an atom. Secondly, we can derive energy of an orbit. We can also derive the wave function, right? So today we will discuss only one of them that is derivation of the radius of an orbit of an atom. Now here we are going to start the derivation of the radius of an orbit. Now Bohr uh, derived the expressions for the calculations of the radius of the nth orbit. Nth orbit means any orbit of an atom of mono electronic system like that of hydrogen or ions like that of helium plus one carry one electron and lithium plus two ion which carry only one electron right now look at this slide here it is given an atom uh, in which we say that the an electron is revolving around the nucleus look at this which is represented with the green color this nucleus is having charge on it that is plus charge on it due to the presence of the protons sided as you know that protons they tell you about the atomic number so z represents the atomic number while e represents the charge right now similarly this electron is having the charge on it that is with the negative sign it has some mass which is represented by small m and it has the velocity which is represented by v as you know that electron is moving in a circular path around the nucleus so its velocity is changing throughout right now this one is the an atom which is given it's all the particulars with the symbols which will be further used in the derivation now here if the system to work, that is to electron to move in the circular path, it is necessary that the two forces acting upon them, uh, that should be equal, right? Which two forces? There are two forces, that is centripetal force, that is the force of attraction, or you can say it is an electrostatic force of attraction between that of the nucleus and the electron in the orbits, while the second one force is the force of uh, centrifugal one or the force which keeps the electron away from the nucleus, right? Uh, without the collapse of the system, right? G? Now here we have first of all given the electrostatic force of attraction, which is taken by means of the Coulomb's law, where that states that the electrical force between the two charged bodies is directly proportional to the product of the quantity of the charges on the objects and inversely proportional to the square of the separation distance between the two objects objects right G? now it can be given in the form of formula like this that force of attraction is equal to q1 q2 over 4 pi epsilon naught r square if we replace q1 that is charge on a nucleus by z e and charge on an electron by E. So we can write it like this that Z E square upon 4 pi epsilon naught R square. Right? Where R is the radius, 4 pi is a, a fixed value, or you can say these are constants which have the fixed value that is uh, used for the calculations of the circular uh, radii. It is being applied. Right? And Epsilon naught is going to tell you the vacuum permittivity. It is a constant, right? It is vacuum permittivity constant. So E naught, it is having a numerical value 8.84 into 10 to the minus 12 Coulomb square per joules meter, right? Now, the next one is there. Now here the second force is mentioned in the formula form of a formula that is centrifugal force of attraction a force which is acting on the electron which keeps it a distance away from the nucleus that is directly proportional to the mass and velocity product over the radius right now here we have the two forces in equal and balanced state so you can write them like this 
both of these are the forces by applying the formula of force you can say m v square upon r is equal to z e square upon 4 pi epsilon naught r square here you can see r on both side it is present so you can cut one of them theek hai isko agar le jaye dusre side pe to here r aur r ye cancel out ho jayega theek hai ji jo iska square hai wo khatam ho jayega so you can write it as mv square is equal to z e square upon 4 pi epsilon not r right and if we replace or we we'll say opposite sides pe le jaye mv square ko r ki jagah aur r ko mv square ki jagah so ek wahan denominator mein aur ek yahan as a numerator hai to dono ki jagah change karenge to equation will come like this r is equal to z square upon 4 pi epsilon not mv square ye epsilon not hai bete iska dot aapko jo lagana hoga right now here the next now students in the previous equation to find out the value of the v square we have to use the bohr's postulate that is angular momentum is equal to nh over 2 pi take out the value of v from it so it will turns like v is equal to nh upon 2 pi mr now this can be uh, doubled by means of taking a square so it turns like v square is equal to n2 h2 over 4 pi not uh, 4 pi square m square and r square now we have v square in the denominator so take an inverse of it 1 upon v square is equal to 4 pi square m square r square over n2 h2 now put this value in the previous now placing the value of v square in this equation this one is the equation which we have to use jisme hame v square ki value jo ki denominator mein tha usko rakhna tha हम इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं वन अपॉन वी स्क्वायर है सो दैट यू कैन प्लेस इट नाउ आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन फोर पाई एफ सिलॉन नॉट एम मल्टीप्लाइड बाई फोर पाई नॉट एम स्क्वायर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एन टू एच टू नाउ हेयर कुछ कटिंग इसमें से चली जाएंगी आपके पास में फोर कैंसिल आउट हो जाएगा पाई एक रह जाएगा एम भी एक रह जाएगा आर बाहर वाले आर से कैंसिल आउट कर देगा इसको इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा नीचे रह जाएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर आपके पास में इक्वेशन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी यू कैन राइट इट लाइक दिस वन अपॉन वन जेड ई स्क्वायर नाउ इट इज स्क्वायर नॉट इट इज द ये सब्सक्रिप्ट में नहीं है आपके पास में ये स्क्वायर है ई स्क्वायर पाई एम आर अपॉन एप्सलॉन नॉट एन टू एच टू ये आपके पास इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आप इसकी कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तो ये आपके पास में जेड ई स्क्वायर पाई एम आर इज इक्वल टू ई नॉट एन टू एच टू आ जाएगा आर इसमें से बाहर निकाल लीजिए आपके पास इक्वेशन टर्न हो जाएगी लाइक ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम राइट नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू लुक एट दिस हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू है आपके पास में ओनली वन so r is equal to e not n to h2 ye h2 nahi yahan pe nahi ye yahan aayega on h theek hai this one over z square by m isme aap agar place kar dete hain z ki jagah 1 kyunki hydrogen is the atom on which it is applied तो ये बन जाता है आर इज इक्वल टू ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर पाई एम नाउ अब जरा इस इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं दैट वन इज ई नॉट एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वैल्यू यही रहेगी नाउ हेयर ऑल द थिंग्स आर और ऑल द parameters which are given over here they are constant which ones the value of epsilon not is constant h square ki value planck's constant hai ye iski value bhi fix hai pi ki value fix hai 22 upon 7 hoti hai ya 3.14 hoti hai mass is fixed charge is also fixed to so, variable kya hai yahan pe 
एन एन क्या रिप्रेजेंट करता है विच वन और विच और विच वन टू थ्री और वॉट ठीक ठीक है तो इन सब को आप इक्वलेंट ले लें दैट इज आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एज नॉट दैट इज ई नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई टू को इक्वल ले लें ए नॉट के ठीक है और इसको कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बना लें द ओनली वेरिएबल इज दिस वन दैट इज एन स्क्वेयर राइट तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ आ जाती है ना दिस वन इज बेटी ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं ई नॉट एच टू जैसे मैंने कहा पाई और एम और ई स्क्वेयर ये सब कॉन्स्टेंट है जब आप इनकी वैल्यूज लेंगे तो ये फिक्स क्वान्टिटी आपके पास में आ जाएगी क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ ना एन है दैट इज एन रिप्रेजेंट द शेल नंबर दैट विच वन शेल यू आर कंसिडरिंग अगर शेल वन है तो वन स्क्वायर आ जाएगा शेल टू है तो शेल टू स्क्वायर आ जाएगा शेल थर्ड है तो थ्री स्क्वायर आ जाएगा एन थ्री स्क्वायर आ जाए बिल्कुल ठीक है तो ए नॉट की वैल्यू एक अगर फिक्स वैल्यू है आपके पास में जिसको कह नाउ लुक एट दिस लाइट स्टूडेंट्स ये आपको शो कर रही है डिफरेंट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स जब आप आप चाहते हैं कि ऑर्बिट वन का रेडियस कैलकुलेट करें या टू का थ्री का फोर का फाइव का या वट एवर लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए क्योंकि आपने जो एटॉमिक नंबर यहाँ लगाया था द वैल्यू ऑफ जेड जो आपने अप्लाई की थी दैट वॉज ओनली फॉर हाइड्रोजन जो आपने जो आपने वन मैंशन किया था ठीक है अब यहाँ पे R1 वन इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आर टू इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट आर थ्री इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट आर फोर इज द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट किया क्या है आपने ए नॉट की फैक्स फिक्स वैल्यू ली है और उसको मल्टीप्लाई किया है बाय द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट नंबर सी ठीक है शेल वन है शेल टू है शेल थ्री है शेल फोर है वट एवर ना बहुत ध्यान से देखें जो वैल्यूज डॉक्टर पास में आ रही हैं उनको द फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू आपके पास में लार्ज वैल्यू है जो फर्स्ट वैल्यू से जो सेकंड वैल्यू है और सेकंड वैल्यू के ऑलमोस्ट डबल है जो थर्ड वैल्यू है और थर्ड वैल्यू का ऑलमोस्ट डबल है जो कि फोर्थ वैल्यू है फोर्थ शेल की वैल्यू है नाउ यू कैन सी हेयर द रेडियस इज ऑन इंक्रीज व्हेन वी मूव जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसका रेडियस सबसे छोटा होगा जो उसे ऑनवर्ड बढ़ता चला जाएगा तो रेडियस का साइज भी बढ़ता चला जाएगा और इन इक्वेशन को यूज करके आप दो रेडियस का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है ठीक है सो यू कैन से आर टू माइनस आर वन क्योंकि लार्जर रेडियस है हमेशा छोटे वाले को जो है वो माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेडियस राइट रिमेंबर इट वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इक्वेशन जो वैल्यू पॉइंट फाइव टू नाइन आपने अप्लाई की है दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे फॉर दैट ऑफ द हीलियम या फिर लिथियम के लिए तो Z की वैल्यू चेंज होगी वन नहीं होगी तो उसकी वजह से ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी बाकी फार्मूला यही रहेगा अप्लाई द फार्मूला एंड जो चेंज करें जो Z की वैल्यू आपके पास में चेंज होनी है उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए राइट right, इसके बेटे छोटे से शॉर्ट मेडिकल्स बनते हैं दे कैन बी आस्ट इन द सेक्शन बी एज वेल एज इन सेक्शन ए दैट इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसको केयरफुली बार बार रिपीट कीजिए जो सही चीज समझ में नहीं आती उसको पूछ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का ठीक है सो डेरिवेशन ये आपको आनी चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि आप इसको जब भी कहा जाए आप इसको लिख लें राइट right? जिसमें आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है उसी को बेस बना के फर्दर कैलकुलेशंस आप करोगे दैट्स ऑल